一份牛肉锅贴，一份羊肉锅贴，一份豆浆加糖。牛肉锅贴，就这些啊？羊肉锅贴，豆浆加糖。哎呀，哎，你那豆浆里加点砒霜不？什么意思啊？跟你说，现在有的人的心呢、啊，比那砒霜都毒呢。阿姨，你在这阴阳怪气的干什么？你开这么大个店，你不想赚钱啊？妈，你这嗑唠的，那我开店，我为赚钱，我为了啥呀？我挣的都是干净钱，你知道不？你知道我这锅贴店啥样人，我就不卖他锅贴不？就是那些偷别人老公的第三者。偷的不是你老公，你那么生气干什么？不卖就算了。我就不信附近只有你一家卖锅贴。行，那你去问吧，你问吧，这条街上你问问有没有第二家的人卖锅贴的。跟你说，我都在市场上驰骋老多年了，就活到我这岁数，哎，就就我这颜值，我都没说偷别人老公。你说你干点啥不好啊你呀、啊？偷别人老公啊？偷孩子爸爸？完弄了半天，偷了自己个姐姐，你说这，有你了。给我小样的，你个损仔！我说你两句，你还当当我是当主场了是吧？你啊！有病，那么入戏干什么？一鸣哥，我们还是赶紧搬家吧，这地方我一分钟都住不下去了。你要再这个样子，我们搬到哪儿都一样。楼下锅贴店那个老板娘，竟然当着大家伙面说我偷别人老公，不知廉耻。她也不想想，她那个又老又臭的样子，想偷还没人呢。然后呢？你什么意思？你觉得他说的很对是吗？他哪说错了？十月，你把我们的事情公布出去，你当别人都是傻子吗？你有没有为我考虑过？你到底有没有想过现在是谁脑子有病？别人在视频底下怎么说我都能忍，但你不能这么说我。你以为只有你自己挨骂吗？我。安安，全都挨骂。正好，你们现在所有人都知道我的处境了，你知道我过得有多辛苦吗？这怪谁？这人太自私了，你真的很可怕。我一秒钟都不想跟你多待。你把我们的事情公布出去，你有没有为我考虑过？你真的很可怕，我一秒钟都不想跟你多待。你以为只有你自己挨骂吗？但只把我的鞋子脱下来，你个姐姐！如果你这样，没有人想，没有人愿意跟我住在一起，是吗幼儿园吗？嗯，麻烦你了。是你的阿姨是吧？是的，这是我十月阿姨。哦，你妈妈让我来接你的，一会儿跟阿姨一起去跟爸爸吃晚饭。好，等一下哦。嗯。嗯、啊，你，待会儿我们去见个客户。好啊。那走吧。现在吗？对啊，我先和你吃个饭。毕竟我们两个很久都没一起吃饭了，你不和我吃饭，没发现我都已经饿瘦了吗？
，说的好像我不和你吃饭，你就什么都不吃了是吗？闹绝食啊！我也吃，去我们俩一起去那家餐厅，只不过没有你在，味道都不好了。嗯，嗯走吧。对这份工作，我还是很感兴趣的，而且我可以随时上岗。只是酬劳方面，我还是希望能够按照我们之前谈好的价格。嗯，不好意思，我只能给到你这么多。如果你愿意到海外开拓新的市场，那咱就按你前谈好的数。这样的话，那我就再考虑一下了。这个圈子很小，专业的背调，您查过了。您以前的老板没说你好，也没说你不好，这个情况你应该知道。我愿意给你这个机会啊，是因为我们以前合作过。我相信你有这个能力。明白了，感谢您啊，愿意给我这个机会。这样吧，我好好考虑一下。我会第一时间回问您的。哎，这不是那天我吃汉堡、你喝黑咖啡的那地方吗？对啊。后来我们那天还又去吃了糖醋小排、清炒蔬菜、猴头菇鸡汤，还有一个响油山丝。记这么清楚呢？我还记得你当时不喜欢吃酸的，然后特意点了个饮料，然后你喝完一口，你就没再喝，然后你们那里脸就皱得像一个小老太太。你才像老太太呢！你说老太太什么意思啊？就像这样。<笑>我哪有？你太夸张了。是不是有点像小老太太？老又怎么样？老你就不喜欢了吗？喜欢，我说过，再老我都喜欢。做小老头我也愿意。吃饭去了。嗯。哎，这边。嗯。啊。先生，你好。你好。呃，你们来这儿吃饭啊？啊，我们刚在附近办完事。我有个面试，正好跟对方约在这儿了。面试怎么样啊？嗯，挺不错的。那挺好的，恭喜啊。要不我们三个一起吃个饭吧，刚好我和安安也没吃。哦，我可能不行啊，我还有个面试呢，时间也快到了，我我得赶紧过去了。还有一个呢？啊，我最近机会挺多的，说实话，我自己都不知道选哪个呢。好，那我先走了。嗯。啊，对了。记得周六我要去看心仪的。嗯。走吧，我饿了。